Life Science Limited Partnering for Life Pneumonia அப்படின்றது வந்து நுரையீரல் இல்ல either bacteria virus or fungus வேர்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன் எதுனால வேணாலும் நியூமோனியா வரலாம் பேசிக்கா இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நுரையீரல்ல இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் அதுதான் நியூமோனியா அப்படின்றத நாங்க சொல்லுவோம் முதல்ல வந்து நியூமோனியா அப்படின்றது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நுரையீரல் இன்ஃபெக்ஷன் நுரையீரல் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுவாசத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆர்கன் அதாவது உள்ள இருக்கிற கெட்ட காத்தை வெளியேற்றிட்டு வெளியே இருக்க ஆக்சிஜனை வந்து உடம்புக்குள்ள கொண்டு போறது தான் வந்து லங்ஸோட வேலை ஸோ இதுல எது அஃபெக்ட் ஆனாலும் உடம்புல நடக்கிற அந்த ஆக்சிஜன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்மியானாலும் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருமோ அது எல்லாமே நியூமோனியாலையும் வரும் முதல்ல வந்து மூச்சு திணறல் வரலாம் இருமல் சளி வரலாம் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப ஃபெமிலியரா இருக்கிறது வந்து கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் கோவிடுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு வகையான நியூமோனியா தான் கொரோனா நோய் வந்தது அப்படின்னா என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வருமோ அது எல்லாமே நியூமோனியாலையும் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காய்ச்சல் இருமல் சளி கை கால் வலி மூச்சு திணறல் இதெல்லாமே வந்து நியூமோனியால இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வயசானவங்களுக்கு வந்து உடம்போட இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜுரம் இருக்காது மற்ற சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் எல்லா காஃபுமே நியூமோனியா கிடையாதுங்க பேசிக்கா நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து நுரையீரல் பாதிப்பு இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சாதாரண காஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூக்குல இருந்து நுரையீரல் பகுதியோட எண்டு வரைக்கும் எங்க அஃபெக்ட் ஆனாலுமே காஃப் வந்து வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப தொண்டை புண்ணு மூக்கடைப்பு மூக்குக்கு பின்னாடி சளி இறங்குறது இது எல்லாமே காஃப் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆனா நியூமோனியாக்கு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா வந்து நுரையீரல் பாதிப்பு இருக்கணும் அதை வந்து நம்ம ரேடியாலஜிக்கல் அதாவது எக்ஸ்ரேவோ சிடி ஸ்கேன்லயோ அதுக்கான பாதிப்பை கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் சளியில நுண்ணுயிர்களை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இது ரெண்டுமே பண்ணாதான் அது நியூமோனியான்னு சொல்லுவோம் நுரையீரல் பாதிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா சிடி தான் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு டெஸ்ட் எக்ஸ்ரே வந்து அவ்வளவு சென்சிட்டிவ் கிடையாது பட் இருந்தாலும் எக்ஸ்ரே சில சமயங்கள்ல நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலான நியூமோனியா காய்ச்சல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சளியில வந்து நம்மளால நுண்ணுயிர்களை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது அந்த அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல சிடி எக்ஸ்ரே இதுல இதை வச்சு நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணிடலாம் நியூமோனியா காய்ச்சலுக்கான காரணம் என்ன அதாவது காசிட்டிவ் ஆர்கனைசம் என்னன்றது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி நேரம் நியூமோனியா காய்ச்சல் வந்து எதனால வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வைரஸ் கிருமிகளாலதான் ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் என்பது வந்து ஆன்டிபயாட்டிக் அப்படின்னாலே ஆன்டி பாக்டீரியல் அதாவது பாக்டீரியாவால் வந்த நியூமோனியாக்கு மட்டும்தான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுக்கணும் வைரஸ்னால வந்த நியூமோனியாக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்கு வந்து சப்போர்ட்டிவ் கேர் அதாவது இருமலை கம்மி பண்றது ரொம்ப சுவாசக்கோளா இருந்ததுன்னா ஆக்சிஜன் வைக்கிறது இந்த மாதிரி நம்ம சப்போர்ட்டிவ் மெஷர்ஸ் கொடுத்தாலே வைரஸ்னால வர நியூமோனியா காய்ச்சல் வந்து சரியாயிடும் ஆனா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நம்ம எந்த ஒரு மருந்து கொடுத்தாலுமே அது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை சில சமயம் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வைரல் இன்ஃபெக்ஷனை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணி விடுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு இது வைரஸ்னாலையும் காஸ் பண்ணலாம் பாக்டீரியாவாலையும் வரலாம் அங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் பேரசைட்டிக் இன்ஃபெக்ஷனாலையும் வரலாம் ஸோ எதுனால வேணாலும் நியூமோனியா வரலாம் இதனால தான் வந்ததுன்றத ஐடென்டிஃபை பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மைல்டு நியூமோனியா அப்படின்றது வந்து கொஞ்ச நாள் சளி இருமல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது சரியாயிடும் பேஷண்ட் திரும்ப நார்மல் ஆக்டிவிட்டிக்கு வந்துருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் தேவைப்படாது உடம்பு ரொம்ப சோர்வா இருக்காது அவங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டி அவங்களால செய்ய முடியாத அளவுக்கு மோசமா இருக்க மாட்டாங்க தினம் தினம் அவங்க செய்யற நார்மல் ஆக்டிவிட்டி அவங்களால செய்ய முடியல உடல் ரொம்ப சோர்வா இருக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்காங்க வயசான இண்டிவிஜுவல்ஸா இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து பிபி சுகர் ஆஸ்துமா டிபி அந்த மாதிரி கிரானிக் 
டிசீசஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து மாடரேட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நிமோனியா காய்ச்சலே ஆக்சிஜன் கொடுத்தாதான் அவங்களால மூச்சு விட முடியும் மூச்சு திணறல்ல இருந்து அவங்களால வெளிவர முடியும் அப்படின்ற பட்சத்துல அதை வந்து நம்ம சிவியர் நிமோனியான்னு சொல்லுவோம் இதை விட ஒரு சிவியரான ஒரு வெரைட்டி இருக்கு அது அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செப்சிஸ் அசோசியேட்டட் வித் நிமோனியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதான் இந்த நுரையீரல்ல இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உடலின் மத்த பகுதிகளுக்கும் ரத்த மூலமா பரவி அவங்கள வந்து நிலை குலைய செய்வது தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்சிஸ் அப்படின்னு இது வந்து உயிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு நிலை இப்ப எல்லாருக்கும் நம்ம கோவிட் அதாவது கொரோனா பெருந்தொற்றுல இருந்து நம்ம எப்படி மீண்டும்ன்றத பாத்தீங்க அப்படின்னா மாஸ் வேக்சினேஷன் கொரோனான்றதும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வகையான நிமோனியா தான் வைரல் நிமோனியா தான் கிளர் டிசீஸே நம்ம வந்து வேக்சின் டெவலப்மெண்ட்னால நிறைய பேரை நம்ம காப்பாத்திருக்கோம் நிறைய மரணங்களை தடுத்திருக்கோம் அதே மாதிரி மத்த வகையான நிமோனியாக்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா இருக்கு குறிப்பா சொல்லணும்னா மூணு வேக்சின் குழந்தைகளுக்கு போடுற நியூமோகக்கல் வேக்சின் ஹீமோபிலஸ் இன்ஃபுளுசா வேக்சின் இந்த ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா பாக்டீரியல் வேக்சின் இது ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு அதிகமா போடுவோம் நியூமோகாக்கல் வேக்சின் பாத்தீங்கன்னா வயதானவர்கள் அறுபத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கும் போடணும்ன்றத வந்து உலக சுகாதார மையம் வந்து அட்வைஸ் பண்ணிருக்காங்க இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் ரெகுலரா நம்மளுக்கு வந்து இந்த காமன் கோல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அது வந்து இன்ஃபுளுசா வைரஸ்னால வருது வருடா வருடம் இன்ஃபுளுசா வைரஸ்க்கான வேக்சின் வந்து போட்டுக்கிறது அனைவருமே போட்டுக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா பாக்குறோம் குறிப்பா டாக்டர்ஸ் ஐந்து வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்ட பெரியவர்கள் அனைவரும் அந்த வேக்சின் போட்டுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த வேக்சினுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரொடெக்டிவ்னு சொல்ல முடியாது நூறு பர்சன்ட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த ஊசி போட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நியூமோனியாவே வராதுன்னு சொல்ல முடியாது நியூமோனியா வந்தாலும் அதோட சிவியாரிட்டி நான் சொல்றது மாதிரி மைல்ட் ஆர் மாடரேட்டா தான் இருக்கும் அப்படியே ஒருவேளை ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனாலும் ஐசியூக்கு போற அளவுக்கு மோசமாகாது இது வேக்சின் ப்ரிவென்டபிள் டிசீஸ் தான் நன்றி வணக்கம்